ത്രിപുരയിൽ ബി ജെ പിയുടെ ആക്രമണം തുടരുന്നു സൌത്ത് ത്രിപുരയിൽ ലെനിന്റെ മറ്റൊരു പ്രതിമ കൂടി ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർ തകർത്തു ഇതിന് പിന്നാലെ ബി ജെ പിയുടെ പഴയ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയായ ജനസംഘത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ ശ്യാം പ്രസാദ് മുഖർജിയുടെ പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ പ്രതിമയിൽ കരിയൂരൊഴിച്ചു പ്രതിമകൾ തകർക്കുന്നതിനെതിരെ നടപടി കൈക്കൊള്ളാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടതായി കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു ജില്ലാ കളക്ടർമാർക്കും എസ് പിമാർക്കും നടപടിയെടുക്കാൻ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം രണ്ട് തവണ നിർദ്ദേശം നൽകി അതേസമയം ത്രിപുരയിൽ സാധാരണക്കാർക്ക് നേരെ നടക്കുന്ന ആക്രമണങ്ങളെ തള്ളിപ്പറയാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇതുവരെ തയ്യാറായിട്ടില്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വന്നതു മുതൽ ത്രിപുരയിൽ ബി ജെ പി പ്രവർത്തകരുടെ അഴിഞ്ഞാട്ടമാണ് നടക്കുന്നത് പല സ്ഥലങ്ങളിലും നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചെങ്കിലും ഗവർണർ തഥാഗതും ബി ജെ പി നേതാക്കളും അക്രമികളെ അനുകൂലിക്കുകയാണ് ബേലോണിയയിൽ ലെനിന്റെ പ്രതിമ തകർത്തതിന് പിന്നാലെ സൌത്ത് ത്രിപുരയിലും ലെനിന്റെ പ്രതിമ തകർത്തു രാജ്യത്തിന്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലും സമാനമായ ആക്രമണം സംഘപരിവാർ നേതൃത്വത്തിൽ വ്യാപിക്കുകയാണ് ഇത് ബി ജെ പിക്കെതിരെ ദേശീയ തലത്തിൽ തന്നെ പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രതിഷേധം തണുപ്പിക്കാനായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പ്രതിമകൾ തകർക്കുന്നതിനെ അപലപിച്ചു ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗിനെ വിളിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി പ്രതിമകൾ തകർക്കുന്നതിനെതിരെ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നടപടി ഉണ്ടാകണമെന്നും നിർദ്ദേശിച്ചു എന്നാൽ ത്രിപുരയിൽ ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർ നടത്തുന്ന അക്രമങ്ങളെ അപലപിക്കാനോ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും മോദി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല അക്രമങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കർശന നടപടി എടുക്കുമെന്ന് ബി ജെ പി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ അമിത്ഷായ്ക്കും പറയേണ്ടി വന്നു ബി ജെ പി സർക്കാർ അധികാരം ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നാണ് നിയുക്ത മുഖ്യമന്ത്രി വിപ്ലബ് കുമാർ ദേവിന്റെ വാദം എന്നാൽ നാല് ദിവസത്തോളം വ്യാപക അക്രമം നടത്തിയിട്ടും മൂന്ന് പേരെ മാത്രമാണ് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തതും അതിനിടയിൽ കൊൽക്കത്തയിൽ ശ്യാമപ്രസാദ് മുഖർജിയുടെ പ്രതിമയിൽ കരിയോയിൽ ഒഴിച്ച ആറ് വിദ്യാർത്ഥികളെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ദില്ലി വിദേശ ശക്തികളുടെ സഹായത്തോടെ നരേന്ദ്രമോദി നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾക്കെതിരെയുള്ള ആക്രമണമെന്ന് സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ത്രിപുരയിൽ നടക്കുന്ന ആർ എസ് എസ് ആക്രമണങ്ങൾക്കെതിരെ തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്ന എൽ ഡി എഫ് പ്രതിഷേധ മാർച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു കോടിയേരി ഉന്മൂലനം ചെയ്യണമെന്നാണ് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ലക്ഷ്യമെന്നും അതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ത്രിപുരയിലെ ആക്രമണം എന്നും പറഞ്ഞ് ബി ജെ പി ഇതിനെ പരസ്യമായി ന്യായീകരിച്ചു എന്നത് സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യത്തെ സംഭവമാണ് ഇത് ആർ എസ് എസ് എങ്ങനെയാണ് രാജ്യത്ത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പോകുന്നത് എന്നതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ത്രിപുരയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഭവ വികാസം ത്രിപുരയിൽ ബി ജെ പി ജയിച്ചപ്പോൾ ബി ജെ പിയുടെ ദേശീയ സെക്രട്ടറിക്ക് വിദേശ നയതന്ത്ര കാര്യാലയത്തിൽ നിന്ന് ഒരു മെസ്സേജ് വന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ലോകത്ത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുടെ എണ്ണം കുറക്കണം അതിന് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സംരംഭങ്ങൾക്കും പിന്തുണ നൽകുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചത് വിദേശ ശക്തികൾ അവരുടെ ഒത്താശയോടു കൂടിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വേട്ട ഇടതുപക്ഷ വേട്ട നടക്കുന്നതിൻ്റെ തെളിവാണ് ഇവർ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ള പരസ്യമായ നിലപാട് ബി ജെ പി ദേശീയ സെക്രട്ടറി എച്ച് രാജയുടെ ആഹ്വാനത്തിന് പിന്നാലെ തമിഴ്നാട്ടിലെ വെല്ലൂരിൽ പെരിയോറിന്റെ പ്രതിമ ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർ തകർത്തു രണ്ട് ബി ജെ പിക്കാർ അറസ്റ്റിലായി തമിഴ്നാട്ടിൽ വ്യാപകമായി പ്രതിഷേധമുണ്ട് പെരിയോറിന്റെ തകർത്ത പ്രതിമയ്ക്ക് സമീപം സി പി ഐ എം സി പി ഐ ഡി എം കെ എന്നീ സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം സംഘടിപ്പിച്ചു മാപ്പ് പറഞ്ഞാൽ മാത്രം പോരാ കലാപത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്ത രാജ്യക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കണമെന്നും കമലഹാസൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള ബി ജെ പി ദേശീയ സെക്രട്ടറി എച്ച് രാജയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിന് പിന്നാലെയാണ് തമിഴ്നാട്ടിലെ വെല്ലൂരിൽ പെരിയാർ പ്രതിമയ്ക്ക് നേരെ ആക്രമണമുണ്ടായത് തിരുപ്പത്തൂർ കോർപ്പറേഷൻ ഓഫീസിലെ പെരിയാർ പ്രതിമയാണ് ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രിയിൽ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് സംഭവത്തിൽ ബി ജെ പി നേതാവ് ഉൾപ്പെടെ രണ്ടുപേരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ബി ജെ പി തിരുപ്പത്തൂർ ടൗൺ സെക്രട്ടറി അണ്ണാനഗർ സ്വദേശി ആർ മുത്തുരാമനെയും ഇയാളുടെ സഹായിയുമാണ് പോലീസ് പിടികൂടിയത് പ്രദേശവാസികൾ ഇവരെ പിടികൂടി പോലീസിൽ ഏൽപ്പിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് വിവരം തമിഴ്നാട്ടിൽ ബി ജെ പി ഭരണത്തിലെത്തിയാൽ ആദ്യമില്ലാതാക്കുക പെരിയാറുടെ പ്രതിമകളായിരിക്കുമെന്നാണ് ബി ജെ പി നേതാവ് എച്ച് രാജയുടെ ഫേസ്ബുക്ക്
തമിഴ്നാട്ടിലെ ഇ വി രാമസ്വാമി പ്രതിമ വീഴുന്ന നാളിനായി കാത്തിരിക്കുന്നുവെന്നായിരുന്നു സൂര്യയുടെ ട്വീറ്റ് തിരുപ്പത്തൂരിൽ പെരിയാറിന്റെ പ്രതിമ തകർച്ച സംഭവത്തിൽ വ്യാപക പ്രതിഷേധമാണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ അരങ്ങേറുന്നത് തകർക്കപ്പെട്ട പ്രതിമയ്ക്ക് മുമ്പിൽ സി പി ഐ എമ്മും സി പി ഐ എം അടക്കമുള്ള ഇടത് സംഘടനകളും ഡി എം കെ പോലുള്ള ദ്രാവിഡ കക്ഷികളും പ്രതിഷേധ സംഗമം നടത്തി ബി ജെ പിയുടെ അക്രമ രാഷ്ട്രീയത്തിനെതിരെ കടുത്ത നിലപാടുമായി കമലഹാസൻ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുകയും ചെയ്തു പെരിയാറിന്റെ പ്രതിമ തകർത്തത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓർമ്മകൾ ഇല്ലാതാക്കാനാകില്ലെന്നും കലാപങ്ങളല്ല നിയമവാഴ്ച രാജ്യത്തിന് ആവശ്യമെന്നും കമലഹാസൻ പറഞ്ഞു രാജ്യയുടെ ക്ഷമാപണം കൊണ്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ലെന്നും അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ബി ജെ പി നടപടിയെടുക്കാത്തതെന്നും കമലഹാസൻ ചോദിച്ചു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ത്രിപുരയിൽ സി പി ഐ എം പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെയുള്ള ബി ജെ പി ആക്രമണത്തിൽ പാർലമെന്റിന്റെ ഇരുസഭകളിലും പ്രതിഷേധം ആക്രമണത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങളുമായി എം പിമാരായ കെ കെ രാകേഷും സോമപ്രസാദും രാജ്യസഭയുടെ നടുത്തളത്തിലിറങ്ങി പ്രതിമ തകർക്കുന്നത് ഭ്രാന്താണെന്ന് രാജ്യസഭാ അധ്യക്ഷൻ വെങ്കയ്യ നായിഡു കുറ്റപ്പെടുത്തി നീരവ് മോദി ആന്ധ്ര പ്രത്യേക പദവി എന്നീ വിഷയങ്ങളിലും ഇരുസഭകളിലും പ്രതിഷേധമുണ്ടായി തുടർച്ചയായി മൂന്നാം ദിവസവും പാർലമെന്റ് പ്രവർത്തിക്കാനാകാതെ പിരിഞ്ഞു ഭരണ പ്രതിപക്ഷ വ്യത്യാസമില്ലാതെ എം പിമാർ വിവിധ ആവശ്യങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധിച്ചതോടെ ലോക്സഭ ഇന്ന് ചേർന്നത് പത്തു മിനിറ്റ് മാത്രം ലോക്സഭാ സ്പീക്കർ സുമിത്ര മഹാജൻ അടിയന്തരമായി വിളിച്ചേർത്ത സർവകക്ഷി യോഗത്തിലും പ്രശ്നപരിഹാരമായില്ല ത്രിപുരയിൽ ബി ജെ പിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന അതിക്രമങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇടതുപക്ഷ പ്രക്ഷോഭത്തിനും രാജ്യസഭയും ലോക്സഭയും സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു എം പിമാരായ സമ്പത്തും കെ കെ രാകേഷും അതാത് സഭകളിൽ അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് നോട്ടീസ് നൽകിയെങ്കിലും തള്ളി ഇതിനു പിന്നാലെ രാജ്യസഭയിൽ കെ കെ രാകേഷ് സോമപ്രസാദ് എം പി എന്നിവർ അക്രമത്തിന്റെ ചിത്രവുമായി നടുത്തളത്തിലിറങ്ങി താലിബാൻ തീവ്രവാദികൾക്ക് സമാനമായ രീതിയിലാണ് ത്രിപുരയിൽ ബി ജെ പി അക്രമം നടത്തുന്നതെന്ന് കെ കെ രാകേഷ് എം പി കുറ്റപ്പെടുത്തി ആർ എസ് എസ് ഇന്ത്യൻ താലിബാനായി മാറിയിരിക്കുക അതിന്റെ നേതാക്കൾ താലിബാന്റെ നേതാക്കളെ പോലെയാണ് ഇപ്പോൾ ട്വീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് രാജ്യസഭയുടെ വെല്ലിലിറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ജനാധിപത്യത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള കടന്നാക്രമണമാണ് ഇപ്പോൾ ത്രിപുരയിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എല്ലാ ജനാധിപത്യ മതേതര വിശ്വാസികളെയും ഈ പ്രശ്നം ജനങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു പ്രതിഷേധത്തിലൂടെ പരിശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് പ്രതിമ തകർക്കൽ അക്രമത്തെ നാണക്കേടെന്ന് ചേരിലുണ്ടായിരുന്ന വെങ്കയ്യ നായിഡു കുറ്റപ്പെടുത്തി ഭ്രാന്തന്മാരാണ് ഇത്തരം അക്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചു മൂന്ന് സംസ്ഥാനത്തെ സംഭവങ്ങളെ പേരെടുത്തു പറഞ്ഞാണ് വെങ്കയ്യ നായിഡു വിമർശിച്ചത് അതേസമയം ആന്ധ്രയ്ക്ക് പ്രത്യേക പദവി വേണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഭരണപക്ഷത്തുനിന്നുള്ള ടി ഡി പി എം പിമാരുടെ പ്രതിഷേധം ഇന്നും ശക്തമായി നീരവ് മോദി വിഷയത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യണമെന്ന കോൺഗ്രസ് ആവശ്യം ഇതുവരെ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല സന്തോഷ് സർലിംഗ് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ദില്ലി വാർത്തകളിലേക്ക് വിശ്വഹിന്ദു പരിഷത്ത് നേതാവ് പ്രവീൺ തുകാടിക്ക് നേരെ വധശ്രമം നടന്നതായി ആരോപണം പ്രവീൺ തുകാടിയെ യാത്ര ചെയ്തിരുന്ന കാറിൽ ഭാരം കയറ്റിയ ട്രക്ക് വന്നിടിക്കുകയായിരുന്നു വിശ്വഹിന്ദു പരിഷത്തിന്റെ പ്രമുഖ നേതാവ് പ്രവീൺ തൊഗാഡിയയ്ക്ക് നേരെയാണ് വധശ്രമം നടന്നതായി ആരോപണം ഉയർന്നിരിക്കുന്നത് പ്രവീൺ തൊഗാഡിയ യാത്ര ചെയ്തിരുന്ന കാറിൽ ഭാരം കയറ്റിയ ട്രക്ക് വന്നിടിക്കുകയായിരുന്നു സൂറത്തിന് സമീപം വെച്ചായിരുന്നു അപകടമുണ്ടായത് തനിക്ക് നേരെ നടന്നത് വധശ്രമമാണെന്നാണ് അപകടത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട ശേഷം തൊഗാഡിയ പോലീസിന് നൽകിയ മൊഴി ഇതിനു മുൻപും തനിക്ക് നേരെ വധശ്രമം നടന്നതായി തൊഗാഡിയ ആരോപിച്ചിരുന്നു തനിക്കെതിരായ നീക്കങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ ഉന്നതരായ ബി ജെ പി നേതാക്കളാണെന്ന സൂചനയാണ് തൊഗാഡിയ അന്ന് നൽകിയിരുന്നത് ഇതിനെ തുടർന്ന് സെറ്റ് പ്ലസ് സുരക്ഷ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു എന്നാൽ തന്റെ യാത്രയെക്കുറിച്ച് അറിയിച്ചിട്ടും തനിക്ക് എസ്കോ ടീമിനെ ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും തന്റെ സുരക്ഷയിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നേരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് പോലീസിൽ പരാതി നൽകാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് തൊഗാഡിയ ന്യൂസ് ഡെസ്ക് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകൻ ഷൊയബ് കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ സി ബി ഐ അന്വേഷണത്തിന് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടു ഷൊയബിന്റെ പിതാവ് മുഹമ്മദ് നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് കോടതി ഉത്തരവ് കേസിൽ ഗൂഢാലോചനയുണ്ടെങ്കിൽ അതും അന്വേഷണ പരിധിയിൽ വേണമെന്നും കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു ഹർജിക്കാരന്റെയും സർക്കാരിന്റെയും വിശദമായ വാദം കേട്ട ശേഷമാണ് ഹൈക്കോടതി സി ബി ഐ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടത് ഫലപ്രദമായും വേഗത്തിലും സി ബി ഐ അന്വേഷണം നടത്തണം കേസിന്റെ മുഴുവൻ
കേസിൽ പതിനൊന്ന് പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൊലയ്ക്കുപയോഗിച്ച ആയുധവും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഷുഹൈബിനോട് പ്രതികളിൽ ഒരാൾക്കുണ്ടായിരുന്ന വ്യക്തിവിരോധമാണ് കൊലപാതകത്തിൽ കലാശിച്ചതെന്നും സർക്കാർ കോടതിയെ ബോധിപ്പിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ പോലീസ് അന്വേഷണം തൃപ്തികരമല്ലെന്നായിരുന്നു കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണം ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കൊച്ചി ഷുഹൈബ് വധക്കേസിലെ പോലീസ് അന്വേഷണം ശരിയായ വഴിക്കാണ് പോയതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഷുഹൈബ് വധത്തിൽ ഏത് അന്വേഷണം നടത്തുന്നതിലും സി പി ഐ എം എതിരല്ലെന്ന് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ പ്രതികരിച്ചു ഷുഹൈബ് വധക്കേസിൽ സി പി ഐ എമ്മിന് ഒന്നും മറച്ചുവെക്കാനില്ലെന്ന് പാർട്ടി കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി ജയരാജനും പറഞ്ഞു അന്വേഷണത്തെ കോൺഗ്രസും ബി ജെ പിയും സ്വാഗതം ചെയ്തു ഷുഹൈബ് വധക്കേസിലെ പോലീസ് അന്വേഷണം ശരിയായ ദിശയിലാണ് പോയതെന്നും ഇക്കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചുള്ള സർക്കാർ നിലപാടാണ് ഹൈക്കോടതിയിൽ വ്യക്തമാക്കിയതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി നിയമസഭയെ അറിയിച്ചു ഷുഹൈബ് വധക്കേസിൽ പോലീസ് പിടികൂടിയത് യഥാർത്ഥ പ്രതികളെ അല്ല എന്ന തരത്തിൽ ഒരു പ്രതികരണവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഹൈക്കോടതിക്ക് കോടതിയുടേതായ നിലപാടുകളുണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി സഭയിൽ പറഞ്ഞു അവരെല്ലാ പ്രതിയെന്ന് ഒരാളും ഇതേവരെ പരാതിപ്പെടുത്തില്ല അപ്പൊ ശരിയായ വഴിക്ക് പോകുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് സർക്കാരിന്റെ ബോധ്യം അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വേറൊരു അന്വേഷണത്തിന്റെ കാര്യം സർക്കാർ ആലോചിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പോ ഹൈക്കോടതി അതിൽ ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട് ഹൈക്കോടതിക്ക് ഹൈക്കോടതിയുടേതായ കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്താണെന്നുള്ളത് അതിപ്പോ എനിക്കറിയുന്ന കാര്യമല്ല ഏതായാലും സർക്കാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഉത്തമമായ ബോധ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെയാണ് ഷുഹൈ വധത്തിൽ ഏതന്വേഷണം നടത്തുന്നതിലും സി പി ഐ എം എതിരല്ലെന്ന് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ വ്യക്തമാക്കി ബി ജെ പിയും കോൺഗ്രസും തമ്മിലുള്ള അവിശുദ്ധ കൂട്ടുകെട്ടിന്റെ വഴിത്തിരിവാണ് സി ബി ഐ അന്വേഷണത്തിലൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു രാഷ്ട്രീയ പ്രതിയോഗികളെ അവർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി സി ബി ഐ കേരളത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അനുഭവമുണ്ട് സംഭവമായി തീരെ ബന്ധമില്ലാത്തവരെ കേസിൽ പ്രതികരിക്കുന്ന സ്ഥിതിയും സി ബി ഐയുടെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള ഉദ്ദേശമാണ് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ അത്തരം കാര്യങ്ങളെ നിയമപരമായി രാഷ്ട്രീയമായി ഞങ്ങൾ തുറന്നു കാണിക്കും ഷുഹൈബ് വധക്കേസിൽ സി പി ഐ എമ്മിന് ഒന്നും മറച്ചുവെക്കാനില്ലെന്ന് പാർട്ടി കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി ജയരാജനും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു സി ബി ഐ അന്വേഷിക്കട്ടെ സി പി എമ്മിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എടയന്നൂർ കൊലപാതകം സംബന്ധിച്ച് അതിൻ്റെ നിലപാട് നേരത്തെ പരസ്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് ആ നിലപാട് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ഉള്ളത് അല്ല സി ബി ഐ കാട്ടിയിട്ട് സി പി എമ്മിനെ വരട്ടാൻ ആരും നോക്കണ്ട കൊന്നവരെ മാത്രമല്ല കൊല്ലിച്ചവരെയും നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരാൻ സി ബി ഐക്ക് കഴിയണമെന്ന് എ കെ ആന്റണി പ്രതികരിച്ചു കോൺഗ്രസും ബി ജെ പിയും സി ബി ഐ അന്വേഷണത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കൊട്ടക്കമ്പൂർ ഭൂമി ഇടപാടിൽ പോലീസ് അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചു മൂന്നാർ ഡി വൈ എസ് പി ആണ് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചത് തൊടുപുഴ സെഷൻസ് കോടതിയിലാണ് സമർപ്പിച്ച അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിൽ പണം നൽകി ഭൂമി വാങ്ങിയത് ജോയ്സ് ജോർജിന്റെ പിതാവ് ജോർജ് ആണെന്നും ഈ ഭൂമിക്ക് സർക്കാർ പട്ടയം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും പറയുന്നു തുടരന്വേഷണത്തിന് മതിയായ രേഖകളില്ലെന്നും അതിനാൽ കേസ് അന്വേഷണം അവസാനിപ്പിക്കാൻ അനുമതി നൽകണമെന്നും പോലീസ് റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു സിസ്റ്റർ അഭയ കൊല്ലപ്പെട്ട കേസിൽ രണ്ടാം പ്രതി ഫാദർ ജോസ് പുത്രിക്കയിലിനെതിരെ വ്യക്തമായ തെളിവില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി തിരുവനന്തപുരം പ്രത്യേക സി ബി ഐ കോടതി പ്രതിപട്ടികയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കി ഒന്നാം പ്രതി ഫാദർ തോമസ് കോട്ടൂർ മൂന്നാം പ്രതി സിസ്റ്റർ സഫി എന്നിവർ വിചാരണ നേരിടണമെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു കർദിനാൾ മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി ഉൾപ്പെട്ട ഭൂമി ഇടപാട് കേസിൽ കേസിന്റെ തുടർ നടത്തിപ്പ് സിനഡ് നേരിട്ട് ഏറ്റെടുത്തു ഹൈക്കോടതിയിൽ കേസ് നടത്തിപ്പിൽ എറണാകുളം അങ്കമാലി അതിരൂപതയ്ക്ക് വീഴ്ച സംഭവിച്ചതായി ഇന്നലെ ചേർന്ന സ്ഥിരം സിനഡ് വിലയിരുത്തിയിരുന്നു കേസ് നടത്തിപ്പിന് മേൽനോട്ടം വഹിക്കാൻ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ബിഷപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മൂന്നംഗ സമിതിയെയും സിനഡ് ചുമതലപ്പെടുത്തി അതേസമയം കോടതി ഉത്തരവിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം ലഭിച്ചാൽ ഉടൻ കർദിനാൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്കെതിരെ പോലീസ് കേസ് എടുത്തേക്കും ഭൂമിയിടപാട് വിഷയത്തിൽ കർദിനാൾ മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്കെതിരെ അന്വേഷണമാകാമെന്ന് ഇന്നലെ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടതിനെ തുടർന്ന് സഭ സ്ഥിരം സിനഡ് യോഗം ചേർന്നിരുന്നു കേസ് നടത്തിപ്പിൽ വീഴ്ച സംഭവിച്ചുവെന്ന് യോഗം വിലയിരുത്തിയിരുന്നു കർദിനാളിനെതിരായ പരാമർശങ്ങൾ ചോദിച്ചു വാങ്ങുകയായിരുന്നുവെന്ന് യോഗത്തിൽ വിമർശനം ഉയർന്നിരുന്നു അഭിഭാഷകനെ നിയോഗിച്ചതുൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയത്തിൽ സഹായമ
Adirubada Vaidiga Samadi. Vartakaleka, Sister Apaya Kolapata Kesil, Randam Pradi, Father Jos Putrekel Nadre, Vecta Maya Televil and the Chundikati, Trivandoram Prateka CBA Kordi, Padipatikil in the Moldivaki. Onam Pradi, Father Thomas Kotor, Munam Pradi, Sister Safi, in the Vijarna Neredanam Kordi. Sister Abhay Kola Patagasil, Randam Pradi, Father Jos Pudrakilne, Trivanturam, CB Kodi, Kutumakanaki, Pudrakilne, Vectamai, the Lul Hajarakanil, Prosecution Paraji Patuna, Kodi in the Rikshu Satim Vijayim and then a Talibana, Kodi with Hina, Father Jos Pudrakil Parnu, and the Sandosham Purnam Purnam Agadam Agade, our goody Purnamite and Kutabim Taragadam, other Turchi item Kodi, then Karana Ganikim and the Niamatinde, Padigri Ruda Tanepoi, Yangal. Random Munum Pertigla, Father Thomas Kotur, Sister Sefi in the work, Vijaran Eredamanum, Kordi in the Deshu. Ever Kedre, Kolabadam, Teluna Shipical, Abagarthi Kutangalana, CBH Motri Tulada. Father Pudurkil, Thomas Kotur, Sister Sefi in the work, Eri Vashamun Banagi, Vidal Harjilana, Kordi in the Viti Varanada. Samhom Naranosam, Father Thomas Kotur, Sister Abhe Damasirna, Piston Convental, Ethina, Telugula, Kordi Viliti. Kotur and the Scotal Verandum, Convent in the Mother Chadikarakanam Kandabarunda, Kolabada Tanisham, Thomas Koturum, Sister Sephim, Abhegadana, Kenetna take a torch my Pogunana, Mostavaya, Adakaraju, Sakshianam, Kordi in Rikshu, Idibin the Mirla, Abhida Bentham, Porta Yadrika, and Irnu, Kolabadam, Kordi Viliti, Idode, Idibutia was at the Nisham, Sister Abhea Kesil, Vijarnake, Sahajim Ringirikiana, News Bureau, Tirvan the Bram.